Eh, bueno, estamos eh, en el estudio de cooperativa con eh, un analista destacadísimo, nos ha acompañado en varios procesos electorales, pero me contabas afuera del micrófono que viene llegando de, de Israel, es académico de, la, de, de asuntos públicos ¿no? de la Universidad de Chile, Robert Funk, muchísimas gracias Hola, por estar con, con nosotros, justamente para analizar en este día jueves lo que está ocurriendo a esta misma hora en, en Medio Oriente después de la decisión que informamos aquí en cooperativa del presidente Donald Trump de mover su embajada, de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén además como la capital de Israel. Lo último da cuenta de disturbios ya en este primer día de furia que había anunciado de Hamas y otros movimientos eh, en rechazo a esta a esta decisión. Tú me decías, vienes llegando justamente de la, de la zona eh, y cómo explicar para partir la conversación eh, esta decisión de Trump que él dice y él justifica como una, una acción de paz pero que tiene como efecto inmediato exactamente lo contrario. Buenas tardes. Bueno, era eh, es esperable, era esperable que iba a haber una reacción. Eh, de hecho, una de las razones por las cuales muchos países del mundo, y particularmente Estados Unidos, no había tomado esta decisión mm. eh, mucho antes, eh, era precisamente la amenaza de, de violencia. Eh, que desde, desde luego uno, uno se pregunta si es razonable eh, no digamos, no permitirse, o no permitir reconocer lo que ya es una realidad, y mm. eso voy a llegar a ese punto en un minuto, pero que, que por, por, por una amenaza de que, bueno, esto podría resultar en violencia, eso resulta ser una especie mm. como de, de, no sé, como no la, no la, tal vez no la manera más, eh, no la mejor manera de, de tomar decisiones políticas, mm. pero también es una realidad de la región, de que las decisiones que se toman tienen consecuencias no solamente... Eh, en Israel o no solamente para los, para, para los palestinos, sino también para, para toda la región. Y en ese sentido, eh, Trump eh, no, no escuchó lo, los consejos de todo su, su, de su secretario de Estado, sí. de, su, eh, la, de la CIA, eh, que en el fondo decían, bueno, si tomamos decisión, ten, esta decisión tenemos que estar preparados para eh, una, un escenario muy hostil. Y... Yo creo que lo, lo más complejo es, lo que se ha mencionado mucho, es que se pone en cuestión, en jaque, el rol de Estados Unidos como eh, eh, intermediario mm. en el proceso de paz. O sea, aquí ya tomó partido. O sea, tomó partido, eh, tomó partido en uno de los puntos que ha estado siempre presente en las negociaciones que mm. tiene que ver con el estatus de Jerusalén. Ahora, Trump también dijo reconoció el tema de los, de, de los dos estados, que ha sido la postura de Estados Unidos desde claro. siempre, o desde por lo menos desde Oslo, eh, y, y, no, y no, no mencionó algo que dejó una puerta abierta que es súper importante, que es eh, la posibilidad de que Jerusalén, Jerusalén también pudiera ser eh, capital de un futuro estado palestino, y eso lo hace cuando no dice la palabra indivisible. Mm. Entonces, y eso básicamente... Si uno lee entre las líneas, lo que uno ve es que la política, de hecho, no cambia mucho. La política de Estados Unidos no cambia sí. mucho. Por lo que lo, lo que uno ve, lo que ha sido la, la, la postura, y de hecho lo que se ofreció en las últimas negociaciones más profundas que, que, que hubieron en, eh, en el año 2000 entre Arafat y eh, el primer ministro Barack y Bill Clinton en Egipto, eh, efectivamente se ofreció eh, una especie de estatus compartido o por lo menos una capital eh, de un estado palestino en la zona en Jerusalén, la zona este de Jerusalén y en el fondo eso es lo que todo el mundo sabe que es lo que eventualmente va a ocurrir y eso no ha cambiado uh -huh. lo que ha cambiado es que en el fondo se entregó de alguna forma, se reconoció como decía al comienzo una realidad que ha sido la, rea la realidad durante 70 años que es que, que Jerusalén ha funcionado como de facto eh, y, de, y de, de hecho capital de Jerusalén durante todo este tiempo eh, ahora, eh, ¿qué pasa con Palestina en medio de todo esto? Porque esta tarde eh, la OLP eh, ha pedido la presencia de un grupo de expertos de Naciones Unidas en Jerusalén para, eh, por una parte, responder al anuncio de Trump eh, de reconocerla como la capital de Israel, pero también pidiendo delimitar sus fronteras, que la ONU, que Naciones Unidas, delimite las fronteras de Palestina. ¿En qué pie quedan? Bueno, eso tiene que ver con la, con, efectivamente con la, y eso es algo que pude, pude, pude observar eh, en, en mi visita, Jerusalén es una ciudad que ha crecido mucho y que ha crecido en, en todas las direcciones, incluyendo la dirección de que empieza a, a eh, tocar o incluso eh, ocupar 
eh, zonas de que, que son parte, digamos, del West Bank, de la Franja, eh, no, la Franja de Gaza, de la, del, la Franja Oriental, de, la franja oriental del, del Jordán, ¿no? Eh, y eso, obviamente, lo que se está tratando de hacer con las Naciones Unidas es, de alguna forma, limitar mm. ese crecimiento. Eh, eso es lo mismo, no es muy diferente a lo que ha ocurrido. O sea, eso no cambia la... Eh, interesante que, 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 que eso es lo que está impidiendo, porque en el fondo lo que eso dice es, bueno, ahora, ahora que esto es así, entonces tenemos que ir al próximo paso, mm. o sea, tenemos que preocuparnos de, de este otro, que es ya el tema de asentamientos y de, 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 eh, del uso mm. de territorio que tiene, también tiene que ver o, o es muy parecido a lo que también van a ser las negociaciones y han sido las negociaciones respecto al uso del territorio uh -huh. y cómo se va a delimitar la, la frontera en un futuro estado. Eso es eh, eso casi yo lo vería como un, como un paso positivo porque lo que hace es volver la discusión eh, a una discusión sobre fronteras y, como digo, las futuras características de un estado palestino. Ahora, eh, la posición de Chile, no sé si alcanzaste a verla, digamos, a sí. través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, donde Chile dice, considera que Jerusalén es una ciudad con un estatus especial, que es la misma lógica de Naciones Unidas, y no reconoce la ocupación ilegal de Israel sobre Jerusalén Este, y agrega que la decisión de Estados Unidos obstaculiza y hace aún más difícil el proceso de paz conducente a dos estados. Eh, la posición de Chile, yo sé que estamos eh, al otro lado, que, que es un país eh, pequeño, digamos, que ya no tenemos asiento en el Consejo de Seguridad, como ocurrió en, en algún eh, momento, pero, pero pareciera ser la opinión mayoritaria de la comunidad internacional. Bueno, eh, 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 la Cancillería chilena, lo que particularmente bajo este canciller y en este gobierno, lo que han tratado de hacer es simplemente repetir eh, casi... casi palabra por palabra, lenguaje que se usa en la ONU y mm. lenguaje que se usa el, 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 el hecho el, el tema de la eh, digamos del estat, del estatus eh, compartido internacional que es lo que se fijó en la eh, resolución 181 del año 47, casi mm. exactamente 60 años, fue en noviembre del 47 mm. eh, donde se fija cuando se, se divide el territorio y se dice aquí va a haber un territorio judío, aquí va a haber un territorio árabe eh, y se, se, se establece que Jerusalén va a ser eh, compartido. Lo que pasa es que esa, esa, ese estatus fue en ese momento rechazado, eh, fue ocupado después por Jordania dura hasta el año 67, después eh, es tomado por, eh, por Israel. Eh, um, y, pero, y, insisto, la... Eh, se reconoce también, o sea, nadie está diciendo, o sea, el llamado que hace Chile... Eh, es eh, a, en acorde con lo que todo el mundo reconoce que eventualmente va a ser, que va a ser un, un, realmente do, dos, eh, una capital uh -huh. dividida, digamos, de dos estados. Que la, de, la, sin duda la derecha en Chile, no, en la derecha en Chile, la derecha en Israel eh, no reconoce eso. La, claro. la derecha más nacionalista dice no, Jerusalén no se va a dividir. Uh -huh. Pero ya eso ya incluso ha estado, como dije, en el año 2000 en la mesa y la gente entiende de que... Eh, Jerusalén tiene eh, una población muy grande de población árabe y esa, esa población no se va a ir a ningún lado sí. y lo que importa efectivamente es cómo se delimitan eso, eso, eh, esa frontera. Ahora, concentrémonos por un momento de nuevo en, en la decisión de Donald Trump que va camino a cumplir su primer año de, de gobierno y que en materia de relaciones internacionales tiene bueno numerosos frentes abiertos por de pronto todo el, el tema ahí con, con Corea del Norte, eh, soldados, to, tropas estadounidenses todavía desplegadas en varios lugares eh, pero particularmente con, con, esta, con esta decisión, eh, ¿hacia dónde va en lo externo y también en lo interno? Porque parece que la decisión también tiene mucho que ver con su electorado. O sea, yo creo que la decisión es 100% interno, no tiene a Donald Trump yo creo que con suerte puede identificar a dónde queda Israel en un mapa, <risa> eh, y, eh, pero fue, esta fue una promesa de su campaña. Algunos sostienen de que en el fondo trató de atraer votos de la comunidad judía en eh, eh, en Estados Unidos, pero sabemos que la comunidad judía en realidad eh, votó, su, en su gran mayoría votó a favor de Hillary Clinton. Uh -huh. o sea, no, eso no, no, si, si fue así, no resultó. Aquí la, lo que es la, la base a la cual le está hablando es la base evangélica, que tiene una postura también muy, eh, muy, pro, muy sionista, muy pro Israel. Eh, y sin duda está tratando, o sea, el timing de esta decisión claramente tiene que ver con los problemas domésticos que está teniendo respecto a Rusia, la investigación eh, y otras cosas, y, eh, y está tratando de desviar con, de eso, de Corea del Norte, en fin. 
Así que... O sea, esta decisión la ves como un intento de desviar la atención respecto a otros problemas. Sin duda, sí. Sí, porque esto podría haberlo hecho hace un mes o en seis meses más. Eh, y, eh, y, y otra cosa que, que también es a propósito de los tiempos, cambiar la emba cualquier embajada, eh, pero particularmente la embajada de Estados Unidos, a un lugar cu tan complejo como es Jerusalén, no va a ocurrir la próxima semana. No, o sea, por lo esto tanto implica, hay permisos, hay una serie no, de... No, implica costos, costos inmensos, sí. costos inmensos, yo he visto a la embajada en Tel Aviv. Eh, es eh, una cosa que tiene mucha seguridad mm. es una región muy compleja Jerusalén es mucho más complejo que Tel Aviv y por lo tanto no es fácil encontrar el espacio construir la, o sea, esto a mí me, de verdad me, me, me llamaría mucho la atención si, si aparte de transferir el estatus oficial de lo que hoy día es un edificio bastante antiguo y bonito en Jerusalén que es el consulado claro. de Estados Unidos en, eh, en Jerusalén pero la realmente el, digamos la, la, la embajada lo que va a hacer eventualmente la embajada de Estados Unidos y me, me sorprendería mucho si eso se lograra en, durante este gobierno incluso. Sí, aunque hoy día leía que eh, hay algunas embajadas en, en Jerusalén eh, entre ellas la de Bolivia por ejemplo yo no tenía idea pero, eh, pero, pero claro no, los, los principales países tienen todas sus representaciones diplomáticas ante Israel en la ciudad de Tel Aviv y muchos países tienen sus embajadas ante Palestina también en, eh, en Jerusalén, Jerusalén. Sí. Ahora, eh, un, un último tema respecto de, de, de Trump y este y este primer año en materia en materia internacional, Robert, porque ya decíamos, frentes abiertos con lo de Rusia, con lo de Corea, eh, ahora suma este, este este nuevo capítulo, ¿el desempeño ha sido mejor o peor de lo esperado? ¿De Trump? Sí. O sea, eh, Para que les esperaban algo, digamos. <risa> eh, no, no sé si uno puede decir que fue peor de lo esperado, porque no sé lo que esperábamos. Eh, yo creo que ni siquiera Trump lo esperaba porque no esperaba ganar. Por lo tanto, eh, yo creo que en, es difícil eh, identificar al, un área, una política, eh, una decisión, uh -huh. donde uno pudiera decir, sí, esto me hace sentido. Yo en un momento, en un momento hace tal vez seis meses, cuando bombardeó ese aeropuerto en Siria, uh -huh. Y yo de repente dije, bueno, aquí hay algo que por lo menos fue un ataque acotado, eh, tuvo una lógica, una respuesta, fue una respuesta proporcional a, a un ataque que, que se había realizado en Siria. Aparte de eso, aparte de eso, me cuesta identificar cualquier decisión donde uno pudiera decir esto en realidad va a tener eh, un impacto. Y de hecho, la, lo, lo que hemos visto, la única, el único éxito, que el único triunfo mm. legislativo que ha tenido fue hace la semana pasada, que fue la votación de esta, también una votación bajo circunstancias muy raras, que mm. se hizo a, la, a, a las 2 de la mañana, entregaron el proyecto de ley, que el, de, el proyecto de ley de, de reforma tributaria, mm. a, a, sin, sin, sin darles tiempo para pa revisarla, leerla. Aparte, es el único triunfo legislativo que ha tenido, y todo lo demás, la verdad, que tiene consecuencias como esta decisión también, consecuencias bastante complejas. Robert Frank, cientista político, analista además de la Academia de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Una vez más aquí en Cooperativa. Nosotros vamos a una breve pausa, ya regresamos con más en lo que queda del día.